离阿黑角域的萧炎来到了代表着迦南学院入口的和平镇。和平镇有一大特点，那便是除了迦南学院的学生，只要进入和平镇，都必须服用一种能感应杀气的丹药。若心存杀机，这丹药便会从体内发出红光。执法队就会循着红光而来。当然，若是离开小镇，是可以去指定地方领取解药的，而且还会有专门的人护送离开。出狱执法队的萧炎直接爆出了自己是迦南学院的学生。核查完萧炎身份的执法队十分惊叹，他就是那个还没进学校便直接请了两年假的刺头。随后便带萧炎去了获得导师那里，领取了一块蔚蓝色的徽章。获得导师看得天色已暗，便安排人驾驭师舅，载着萧炎直接赶往迦南城。在临走前还提醒了萧炎，他的情敌不仅多，还都不是简单货色。建议萧炎懂得一些隐忍。谢过获得导师后，萧炎便飞身跃上了巨型狮鹫兽的背上，在两名学长学姐的护送下，到达了迦南城。看着街道上那汹涌的人流，萧炎感叹着这里的人气之旺。刚刚转角，前面不远处忽然传出一道喝声。萧炎无意去凑热闹，绕开人群的脚步，却在听到一道年轻的声音后骤然停下。萧炎沉默了一会儿，听得里面响起的闷响声，还是选择回去救他。被救起的蓝衣少年拱手对着背对他的救命恩人道谢，却没曾想到对方竟然是当初在萧家与他有着一点恩怨的萧炎。萧宁也不再是以前的无知小子了，冲着萧炎就露出了一抹歉意笑容。萧炎也很自然地与之交谈，只是没说两句，萧宁就脸色大变，咋咋呼呼地拉着萧炎就往学院跑。路上不忘跟萧炎说明，今天是内院选拔赛，而若琳导师经不住熏而馋，又冒着会失去进阶玄阶导师的机会，把萧炎的名字报了上去。如果萧炎还和上次一样缺席的话，那若琳导师三年内都别想进阶了。选拔赛广场这边，就在大家都认为今年萧炎也不会出现的时候，一个背负着巨大黑尺的黑袍少年带着 BGM 出场了，对上了他此行的第一个对手——九星斗师薛崩。萧炎清楚地知道，在这迦南学院中，有着不少因熏儿而对他怀敌意的人，想要杜绝那些源源不断的挑战，那唯一的办法便是震慑。而初来乍到的萧炎也迫切地需要一场毫无悬念的压迫性胜利，他要向所有人证明一件事。那便是萧薰儿口中那念叨不忘的萧炎哥哥，有着站在他面前抵挡任何风暴的实力。于是薛崩就悲剧了，开战前的霸气宣言哐哐哐的砸脸上，只一招，薛崩被萧炎使出的八级崩揍得倒飞出去十几米，鲜血狂喷，不仅上衣变成破布，满手鲜血，满身淤青，就连手里的长枪也断成了两截。更气人的是，刚揍完人的萧炎身体之上的袍服没有丝毫皱褶。萧炎的目的达到了，但是他的情敌们更不服了，尤其是在看到萧炎揍完薛崩后，在大庭广众众目睽睽之下爆了他们的女神萧薰儿，还爆了将近一分钟，还是一旁的若琳导师看不下去了，轻咳了一声，两人才从幸福与激动中清醒了过来。随后，若琳导师带着他们离开了广场，边走边嘀咕，希望萧炎能进前五十，毕竟只有前五十才有资格进入迦南学院的内院。而内院才是迦南学院的真正核心。之后，若琳导师还给萧炎介绍了一下他的两位对手兼情敌：白山，迦南学院外院中风头最劲的人之一，长得帅，实力又强，是薰儿的追求者之一；小妖女虎家，副院长的外孙女，变态的修炼天赋不比萧炎弱，再加上副院长的手把手指导，他的实力比白山更胜一筹。垂涎薰儿，萧炎对薰儿男女通杀的实力很是无奈。这不，当天晚上。酷爱白衣的白山便来找萧炎了。白山直言萧炎太弱，配不上薰儿，让萧炎离开他。萧炎根本不想多说废话。就在白山耐不住性子，带着凌厉的攻势冲向萧炎的时候，薰儿和若琳导师出现了，及时制止了二人。离开后的白山在心里暗暗发誓，要在选拔赛击败萧炎。而萧炎这边却是在和薰儿月下谈心。萧炎将离开乌坦城后所发生的事情一件件的徐徐道来。出乌坦城，进魔兽山脉，闯沙漠，大闹墨家，进帝都，炼药师大会一压群雄，一上云岚宗击败纳兰嫣然，二上云岚宗击杀斗王强者，最后从斗宗强者手中逃生而走。当然，删减了一些薰儿不能知道的部分啦。在察觉到偷听的若琳导师走后，迫不及待地询问薰儿。
他父亲的消失是否与薰儿背后的势力有些关系。在薰儿那里得到否定答案的萧炎，暗下决心要努力修炼，尽快提升实力。不然的话，就算日后知道了父亲的踪迹，恐怕也没有实力将之夺回。于是，在第二天的内院选拔赛，萧炎接受了若琳导师的意见，冲击一下前五。若琳导师见萧炎有意，便详细介绍了一下对萧炎来说比较强劲的对手，除了小妖女和白山。还有执法队的吴昊，以及炼药系的尖子陆木和萧薰儿，并直言萧炎的下一个对手很有可能就是陆木。果不其然，没过多久，萧炎就对上了陆木。此时场外的白山和虎家都等着看萧炎的笑话，然而他们注定是等不到了。场上的萧炎倒也是有些无奈的看着眼前因喜欢萧玉而对他极为热情的陆木，然而架还是要打的。随着裁判的声音落下，两人便战斗到了一起。萧炎的重尺大开大合，借助着宽敞的尺身，每一次挥动都会有极具压迫的风声。而陆木则是与萧炎的攻势截然相反，他手中的铁剑犹如一条刁钻软蛇一般，从不与萧炎的重尺相接触，偶尔有所接触也是一触即退，丝毫不给重尺传过力道的机会。随着双方持久的交战，陆木脸庞上的懒散彻底的被凝重所覆盖。终于，萧炎击落了陆木手中的长剑，陆木十分惊叹于萧炎的实力，于是打算动真格的。动手之前还不忘告诉萧炎，他最擅长的其实是玩火。萧炎只觉得有些好笑，毕竟以他如今对火焰的操控能力，就算是四品炼药师也不敢在他面前说什么玩火呀。随即，萧炎就召唤出了紫火，陆木瞬间就明白了萧炎与他是同行。然而，这更是让陆木燃起了火热的战意，冲着萧炎使出了炼药系独有的攻击技能——丹火之技——螺旋火焰锥的刺头，直指萧炎。在刺头的尖端部分，因为其高速的旋转，产生了一圈圈蓝色的风纹，化为漩涡状，出现在了火焰锥尖处。只是正在释放螺旋火焰锥的陆木，丝毫没有注意到自己手臂。以及脚掌处，竟然不知道何时被缠绕上了两道紫火带，这就注定了他的失败。周围看台上则响彻而起了如雷般的欢呼。离开战场的萧炎径直坐到了薰儿身边，并牵起了她的手，霸气宣言道：“你是我的，不管背后势力有多么庞大，可我绝对不会放弃。”薰儿的脸瞬间就红了。此时吴昊却大煞风景的要来挑战萧炎。被副院长虎前及时制止。晚上回到房间的萧炎，发现了能感知父亲生命的古朴玉片的不凡之处，却因没有其他线索，不得不先放到一边。就在这时，药老现身，告诉萧炎，陨落心炎应该在渣男学院内部，而越优秀的学员才越有可能接触到更多的消息。这意味着萧炎得在最后的选拔赛里，得尽最大的努力，获得好的名次。最后的选拔赛如期而至，古钱却宣布今年的规则变了，不再是回合比赛，而是大混战淘汰赛。谁能在这个淘汰赛中坚持越久，名次便是越高。无论手段，混战开始了，一开始都是各自奋战，后来开始有人联手。随着时间的推移，五道强横的气息暴冲而起，成分聚之势，分别占据着广场四周。有三股是属于白山虎家吴昊的。其他两位则是萧炎不认识的。自知情况不太妙的萧炎，出声拉拢了还没有队伍的人。两人的队伍立刻膨胀成了人数足以和白山等人相比的团队。白山见此情况非常不爽，直接向萧炎宣战，上来就冲着萧炎使出了玄阶高级斗技——汉雷地虎豹，一顿操作猛如虎。一看萧炎啥事儿也没有，全身翻滚着青色火焰的萧炎则非常不屑地表示：“打爽了，爽了的话那便换我了。”萧炎几乎是化为了一模糊的黑影，不断的在白山周身穿梭。场中先前还威风凛凛的白山，却是在突然之间变成了只能挨打的显眼沙包。直到一脚飞踢而出，重重的甩在白山肚子上，白山身体表面上的雷电斗气铠甲也被萧炎给强行轰破了。白山十分怨毒的看着萧炎，更气人的是，揍完人的萧炎竟然晋级了。不过这也为白山提供了一个很好的复仇机会。白山脸色狰狞地邀请吴昊和虎家联手，先将萧炎弄出去。两人并没有犹豫多久，就与白山达成了协议。三人还想劝薰儿让开，他们只是想把萧炎赶下去。薰儿却用行动表明了自己的态度。八名位于斗师巅峰的参赛者率先发难，被薰儿一击清场。随后，白山三人联手，有两人缠住薰儿，白山偷袭萧炎。薰儿见状，凭一己之力震退两人，飞身过去，将萧炎揽进怀中。受了白山一脚后，彻底对白山动了杀心，不惜使用秘法。
。就在这个时候，萧炎晋级成功拦住了薰儿，并表示接下来的事交给我来做。萧炎施展了天火三玄变，将实力增幅到了斗灵强者，在一拳将三人击溃后，看着对面还想酝酿强横斗技的白山三人，萧炎没有留手，使出了小型佛怒火莲。四股能量在碰撞的顷刻间先是沉寂，旋即便是响起了惊天动地的爆炸声。三人重伤，萧炎却是发型都没乱一下。然而，萧炎并没有打算这么轻易的放过他们。就在大家都没反应过来的时候，上去又是一顿暴揍，为熏儿报了仇。这时的萧炎还不知道，此时被他暴揍的三人，后来有两名变成了他的小弟。选拔赛到此结束了。经过一段时间的修养，作为前五名的萧炎、萧薰儿、五号虎家和白山，在两位长老开启空间锁后，进入了藏书阁。藏书阁内，萧炎在薰儿的帮助下拿到了玄阶高级声波斗技“狮虎碎金银”。随后五人跟随虎钱来到了他的书房。虎钱告诉他们，两天后来这里报道，到时候带他们进入内院，并告诫他们，尽量能够放弃见习，彼此合作。不然的话，那后果可不太好受。离开书房后，萧炎为了尽快提升自身实力，打算将狮虎碎金银初步掌握。哪知刚开始练习就遇到了麻烦，还是药老为萧炎炼制了冰灵护喉液，帮萧炎保住了嗓子。不然，修炼声波斗技的时间一长，搞不好就会变成哑巴。然而，经过一段时间的练习，初窥门路的萧炎总是觉得他的吼声之中少了一点什么，直到那蕴含着虎威的笑声径直传入了萧炎耳中，一切水到渠成。好了，本期的分享就到此结束喽，下期将为大家分享萧炎怎么在火龙捕猎赛中大杀四方，进入内院。感谢您的耐心观看，你的点赞订阅是我前进的动力。